ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസലാമു അലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ ക്രോഷൻ്റെ ബേസിക് സ്റ്റിച്ചസാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സുഹാനാസ് കോർണർ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യണത് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷേ ഡബിൾ ക്രോഷേ അതുപോലെ ട്രിപ്പിൾ ക്രോഷേ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റിച്ചുമാണ് കുറച്ച് ലെങ്തി ആണ് വീഡിയോ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റിച്ചും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് പഠിച്ചെടുത്താൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്രോഷറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആദ്യം ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷേ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് കാണിക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ചെയിനിൽ പതിനഞ്ച് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷേ വേണമെങ്കിൽ പതിനേഴ് ചെയിനാണ് ഇടുന്നത് കാരണം രണ്ട് ചെയിനിനെ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് വർക്ക് തുടങ്ങുക ഒന്ന് യാൺ ഓവർ ചെയ്ത് രണ്ട് ചെയിൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് മൂന്നാമത്തെ ചെയിനിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ഹുക്കിനെ കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് വീണ്ടും യാൺ ഓവർ ചെയ്ത് ആ യാണിനെ കൂടെ പുറത്തെടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ ഹുക്കിൽ മൂന്ന് ലൂപ്പാണുള്ളത് വീണ്ടും യാൺ ഓവർ ചെയ്ത് ആ യാണിനെ മൂന്ന് ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെയാണ് പുറത്തെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷേ കിട്ടും ഒന്നുകൂടെ പറയാം യാൺ ഓവർ ചെയ്ത് അടുത്ത ചെയിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ നമ്മുടെ ഹുക്കിനെ കൊടുക്കുന്നു വീണ്ടും യാൺ ഓവർ ചെയ്തെടുക്കുന്നു അപ്പം മൂന്ന് ലൂപ്പാണുള്ളത് ആ മൂന്ന് ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ യാണിനെ പുറത്തെടുക്കുന്നു ഇതാണ് ഒരു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷേ എന്നുള്ളത് ഈ റോ കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ യാൺ ഓവർ ചെയ്ത് മൂന്ന് ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ആ യാണിനെ പുറത്തെടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ റോ കംപ്ലീറ്റായി ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ റോ തുടങ്ങുന്നത് രണ്ട് ചെയിൻ ഇട്ടിട്ടാണ് ഒരു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷയുടെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ചെയിൻ്റെ ഹൈറ്റാണ് എന്നിട്ട് അതൊന്ന് തിരിക്കുക അത് തിരിക്കുമ്പോൾ അതിനോട് ചേർന്നിട്ടൊരു ചെയിന് ഒന്ന് ടൺ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അതിലെല്ലാം എന്ന് വെച്ചാൽ തൊട്ടടുത്ത ചെയിനിലാണ് നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റിച്ച് മുതൽ തുടങ്ങേണ്ടത് ഈ രണ്ട് ചെയിനിനെ ഒരു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷേ ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ യാൺ ഓവർ ചെയ്യുക അടുത്ത ചെയിനിൽ നമ്മൾ ഹുക്കിനെ കൊടുക്കുന്നു വീണ്ടും മൂന്ന് ലൂപ്പാവുന്നു വീണ്ടും യാൺ ഓവർ ചെയ്ത് ആ യാണിനെ ഈ മൂന്ന് ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ പുറത്തെടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷേ ആയി ഈ പ്രോസസ്സ് ഫുള്ള് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് വരിക ഇനി നമുക്ക് ഡബിൾ ക്രോഷേ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം ഇത് സിംഗിൾ ക്രോഷേനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ടോളർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റിച്ചാണ് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷേ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് തുടക്കം വരുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷേ ചെയ്ത് വെച്ചതിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അടുത്ത റോ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം മൂന്ന് ചെയിൻ ഇട്ടു മൂന്ന് ചെയിൻ്റെ ഹൈറ്റാണ് ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷയുടെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ശേഷം അതൊന്ന് തിരിച്ച് ഈ ആൺ ഓവർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് ഹുക്കിനെ കൊടുത്ത് വീണ്ടും യാൺ ഓവർ ചെയ്ത് ഒരു ലൂപ്പ് കൂടെ എടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ഹുക്കിൽ മൂന്ന് ലൂപ്പാണുള്ളത് വീണ്ടും യാൺ ഓവർ ചെയ്ത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ആ യാണിനെ പുറത്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് വീണ്ടും യാൺ ഓവർ ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ആ യാണിനെ പുറത്തെടുക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് വട്ടം അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തു ഇതാണ് ഡബിൾ ക്രോഷേ ഒന്ന് യാൺ ഓവർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ കൊടുക്കുക മൂന്ന് ലൂപ്പാണ് നമ്മുടെ ഹുക്കിൽ വരുന്നത് ആദ്യത്തെ യാൺ ഓവർ ചെയ്തിട്ട് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ കൊടുക്കുന്നു വീണ്ടും രണ്ടാമത്തതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ രണ്ടാമത് വീണ്ടും ചെയ്യുക അപ്പോൾ രണ്ട് വട്ടം ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഡബിൾ ക്രോഷേ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊരു ചെയിനിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ഡബിൾ ക്രോഷേ വേണമെങ്കിൽ പതിനെട്ട് ചെയിനിട്ട് ഒന്ന് യാൺ ഓവർ ചെയ്ത് മൂന്ന് ചെയിനിനെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് നാലാമത്തെ ചെയിനിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഡബിൾ ക്രോഷേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇത് ഒരു റോ ഡബിൾ ക്രോഷേ ആണ് ഇനി അതോടൊപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് റോ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷേ ചെയ്തതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഏകദേശം ഹൈറ്റ് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ ഹൈറ്റ് വ്യത്യാസം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ട്രബിൾ ക്രോഷേ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഇത് ഡബിൾ ക്രോഷേ
നമ്മുടെ യാണിനെ പുറത്തെടുക്കുക അങ്ങനെ മൂന്ന് വട്ടം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ട്രിപ്പിൾ ക്രോഷ്യ റെഡിയായി ഇതിപ്പോൾ ഡബിൾ ക്രോഷേക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് വട്ടമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ട്രിപ്പിൾ ക്രോഷേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ രണ്ട് വട്ടം യാൺ ഓവർ ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ട്രിപ്പിൾ ക്രോഷേ ഒരു ചെയിനിലാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാല് ചെയിനിന് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് അഞ്ചാമത്തെ ചെയിനിലാണ് ട്രിപ്പിൾ ക്രോഷേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ട്രിപ്പിൾ ക്രോഷേ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്തൊമ്പത് ചെയിൻ ഇടണം അതിൽ നാലെണ്ണം കളഞ്ഞ അഞ്ചാമത്തെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ട്രിപ്പിൾ ക്രോഷ് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് ഒന്നും കൂടെ പറയാം രണ്ട് വട്ടം യാൺ ഓവർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഹുക്കിൽ മൂന്ന് ലൂപ്പിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് യാൺ ഓവർ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നാല് ലൂപ്പാവും നമ്മുടെ ഹുക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പിന്നെ യാൺ ഓവർ ചെയ്ത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ രണ്ട് വട്ടം കൂടി എക്സ്ട്രാ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രിപ്പിൾ ക്രോഷേ റെഡിയായി ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് റോ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷേയും ഒരു റോ ഡബിൾ ക്രോഷേയും അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ട്രിപ്പിൾ ക്രോഷേയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റിച്ചും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വ്യത്യാസം നമുക്ക് ഈ പിക്ചർ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ